ஹாய் வணக்கம் நான் உங்கள் அக்சி இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னாக்க உலகமே பரபரப்பா பேசிக்கிட்டு இருக்க பாத்துக்கிட்டு இருக்க கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க ஒரு விஷயத்த பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா காட்டுத்தீயை பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம் இந்த காட்டு தீயா அவங்க புஷ் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்றாங்க எல்லா வருஷமுமே ஒரு சாதாரணமா வந்துட்டு போற விருந்தாளி மாதிரி தான் அவங்க இந்த காட்டு தீயை நினைச்சிருக்காங்க ஆனா இந்த வருடம் வந்து இந்த மிகப்பெரிய காட்டு தீ இவ்வளவு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும்னு அவங்க கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பாக்கல அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் காட்டு தீ வந்து கிட்டத்தட்ட செப்டம்பர் மாதம் ஆரம்பிச்சு இப்போ வரைக்கும் கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சுகிட்டு இருக்குங்க இது அடை அணைக்கிறதுக்கான பல நடவடிக்கைகளை எடுத்தாலும் முழுசா அணைக்க முடியல அமேசானை வந்து உலகத்தோட நுரையீரல் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த காட்டு தீயே இன்னும் அணைந்து முடியாத நிலையில வந்து இந்த ஆஸ்திரேலியன் காட்டு தீ மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதாவது நம்ம இந்த சேட்டலைட் இமேஜஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த உலகமே வந்து மற்ற பிளானட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது இருந்தபடியே தான் இருக்கு ஆனா நம்மளோட உலக வரைபடமோ உலகத்தில் உள்ள அந்த பகுதிகளை பார்க்கும்போது முக்கியமா வந்து இந்த ஆஸ்திரேலியா காண்டினென்ட் இந்த கண்டத்தை பார்க்கும்போது அப்படியே ரெட் கலரா காட்சி அளிக்குது அதாவது ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னாடி எடுத்த படத்தையும் இப்பொழுது எடுத்த புகைப்படத்தையும் நம்ம பார்க்கும்போது அப்படி புகை மூட்டமா இருக்குதுங்க இப்ப எடுத்த புகைப்படம் அதற்கு முன்னாடி எடுத்தது வந்து அவ்வளோ பச்சை பசேர்னு இருக்கு நார்மலா வந்து நீங்க ஒரு மேப்ல பார்க்கும்போது நீல கலரையோ கிரீன் கலரையோ பார்க்கும்போது நமக்கு ஏற்படும் மகிழ்ச்சி வந்து இந்த புகை மூட்டத்தை பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த காட்டு தீ பரவுறதுக்கான காரணத்தை பார்க்கலாம் முதல் காரணமா அந்த அரசாங்கத்தை நம்ம பார்ப்போம் எப்பவுமே தான் இந்த காட்டு தீ வருது அதே போலதான் இந்த வருஷமும் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே அலட்சியமா இருந்ததா ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்றாங்க அந்த அரசின் மேல ஆஹ் அதாவது என்னன்னா பொதுமக்கள் போயிட்டு இந்த மாதிரி காட்டு தீ பரவுது அப்படின்னு சொன்னப்ப கூட அவங்க ரொம்ப கண்டுக்காம இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குற்றச்சாட்டு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளைமேட் சேஞ்சஸ் பத்தி உலக நாடுகள் எல்லாம் வந்து பெரிய அளவுல ஆர்வம் காமிக்கும் போது அதுல வந்து அந்த அளவு ஆர்வம் காமிக்காம கடை லிஸ்ட்லயே வந்து கடைசியா இருந்தது யாரு அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஆஸ்திரேலியா கவர்மெண்ட் தான் கடைசியா இருந்திருக்கு இன்னொரு விஷயத்தையும் முன்வைக்கிறாங்க அதாவது ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து நிலக்கரி சுரங்கங்கள் நம்ம ஊரில் எப்படி நெய்வேலியில் நிலக்கரி சுரங்கம் இருக்கோ அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியாவில் அதிக அளவில் வந்து நிலக்கரி தோண்டி எடுக்கப்பட்டதாகவும் ஏற்றுமதி அதிகமாக இருந்ததுனால இந்த மாதிரியான வறட்சி ஏற்பட்டிருக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் வந்து இந்த ஊடகங்கள் வந்து நமக்கு சொல்லுது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஊரில் வந்து நிறைய தைல மரங்கள் இருந்ததாங்க அந்த தைல மரத்தோட அந்த சருகுகள்லாம் வந்து ஈஸியாக வந்து தீப்பற்றி கொள்ளும் தன்மை இருக்கு அதுக்கு அதோட ஆயிலோட சேரும்போது ஈஸியா வந்து ரொம்ப வேகமா பத்தி எரிய ஆரம்பிச்சிருது பரவுறதும் வந்து வேகமா பரவுது அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க காட்டு தீ வந்து பல நாட்களா வந்து எரிஞ்சுகிட்டு இருக்கு ஆனா அந்த ஆஸ்திரேலியாவோட பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா ஹவாய்க்கு வந்து தன்னோட ஃபேமிலியோட டூர் போனதா வந்து ஒரு குற்றப்பத்திரிகை சொல்றாங்க அது இல்லாம இந்தியா சிங்கப்பூருக்கெல்லாம் கூட அவர் டூர் போறதுக்கு ரெடியா இருந்ததா கூட அப்புறமா வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டதா சொல்றாங்க இது எந்த அளவு உண்மை தகவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியல ஊடகங்கள் தெரிவிக்கிறது தான் வந்து இப்ப நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் என்னவா இருந்தாலும் வந்து அவர் வந்து அப்படி போயிருந்தாருன்னா மிகப்பெரிய தப்பு தாங்க கட்டாயமா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கண்டுக்காம இருந்ததும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய காரணமா வந்து ஆஸ்திரேலிய மக்கள் வந்து சொல்றாங்க இதுல சில மாகாணங்கள் வந்து பெரிய அளவுல பாதிக்கப்பட்டிருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா நியூ சவுத் வேல்ஸ் விக்டோரியா சிட்னி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பாதிப்புக்கு உள்ளா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நியூஸ்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்குங்க இதோட அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஓகே இப்போ வந்து இதை பெரிய உலக அரசியலாக ஆக்கிறதுக்கான நேரம் கிடையாது இந்த தீயை வந்து நம்ம எந்த அளவில் கட்டுப்படுத்தணும் குறைக்கணும் மீதி இருக்கிற இடத்தையாவது நம்ம எப்படி தக்க வச்சுக்கணும் மற்றவங்கள எப்படி காப்பாற்றணும் அப்படின்னு தான் நம்ம யோசிக்கணும் அவங்க பக்கம் சில தவறுகள் இருந்தாலும் ஹியூமன்ஸ் மனுஷங்க நம்ம என்ன இதில் தவறு பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஸ்மோக் பண்ணிவிட்டு தூக்கி போடுறீங்க சிகரெட்டை அது பற்றினா கூட பெரிய அளவில் வந்து தீப்பற்ற வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேம்ப் ஃபயர் இதில் எல்லாம் நம்ம அணைக்காம விடுற தீ குப்பை குளங்களை சேர்த்து வச்சு எரிச்சுட்டு நல்ல ப்ராப்பராக வந்து அதை அணைச்சிடணும் அதை அணைக்காம விடும்போது கூட அதிக அளவில் தீ பரவுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில அங்கே வந்து காடுகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால விவசாய நிலங்களாக மாற்றணும் இந்த காடை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஓகே சொல்லாது இல்லை ஸோ வந்து அவங்க தானாக தீ தீயை வந்து
விலங்குகள் தான் பெரிய பாதிப்பை வந்து அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் விலங்குகள்னா எல்லாமே இன்க்ளூடிங் ஊர்வன பரப்பன அரிய வகை விலங்குகள் இது எல்லாத்தையுமே நான் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் ஸோ அது வந்து மிகப்பெரிய பாதிப்புக்குள்ளாயிருக்கு கோடிக்கணக்கான அரிய வகை விலங்குகள் வந்து இறந்துட்டதாக வந்து தகவல்கள் வந்து தெரிவிக்கின்றன இப்போ மனுஷன் ஆறு அறிவு இருக்குது நமக்கு நம்ம நான் வந்து உங்களுக்காக பேசலாம் நீங்கள் வந்து எனக்காக ஏதாவது ஒரு கஷ்டம்னா சொல்ல முடியும் நான் அதை உணர முடியும் ஆனால் விலங்குகளுக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது ஸோ வந்து அதுக்கு சொல்லவும் முடியாது அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்தா நமக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குங்க கங்காருவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த கம்பியை பிடிச்சிட்டு அப்படியே பிளாக் கலராக அந்த உருவம் அப்படியே தெரியுது சில கரடிகள்லாம் வந்து தண்ணியை வந்து குழந்த மாதிரி வாங்கி குடிக்குது இது எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது நமக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது மனசெல்லாம் வந்து பாரமாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இப்படி அந்த காட்டில் இருக்க எல்லா விலங்குகளும் அழிஞ்சிருச்சு சரி தப்பிச்சு போன சில விலங்குகள் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓடுது பயங்கரமாக ஓடுது ஃபயர் வருது ஓடிடுச்சு அப்படின்னாலும் அது திரும்ப வந்து உணவுக்காக என்ன பண்ணும் கட்டாயமாக வந்து உணவு இல்லாமலும் சில விலங்குகள் வந்து அழிகிற ந நிலமை வரும் அப்புறம் காடையே நம்பி வாழ்கிற விலங்குகள் மிக மெதுவாக போகிற விலங்குகள்லாம் கட்டாயமாக தீக்கு இரையாக இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க பல கோடிக்கணக்கான விலங்குகள் வந்து அழிஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூஸ் வந்து வெளிவந்துக்கிட்டு இருக்குங்க ஓகே விலங்குகள் மட்டுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை மனிதர்களும் தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து இந்த ப்ராப்ளம்னால ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து அவங்க போயிடுறாங்க நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு யோசிச்சு பாருங்க நம்ம ஒரு ஃபோர் டேஸ் ஊருக்கு போயிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க திரும்ப வந்து இங்க இருக்கிற நம்ம வீட்டு திங்ஸ் அடுக்கவே நமக்கு அவ்வளோ கஷ்டமா இருக்குங்க அதுவே ஒரு டென்ஷன் ஆகுது ஆனால் வந்து அவங்க எல்லா உடைமைகளையும் அவங்க எல்லாத்தையுமே இழந்திருக்காங்க திரும்ப வந்து அவங்க புதுசா ஒரு ஒரு வாழ்க்கையை அவங்க திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அவங்களுக்கு இப்படி போனவங்க எல்லாம் வேற இடத்துல தங்க வைக்கப்பட்டிருக்காங்க அந்த ஊர்களில் வந்து அவசர காலம் வந்து நிறைய டைம் வந்து அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க கடற்கரையோரம் போய் ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்படி பல கஷ்டங்கள் இருக்கு ரெண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் வந்து வீடுகளை இழந்துட்டதா சொல்றாங்க நிறைய பேர் இறந்திருக்கக்கூடும் என்றும் கூட சொல்கிறாங்க இதுல வந்து ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸும் இன்க்ளூடிங் அவங்க வந்து காப்பாத்த போனவங்க கூட இறந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில செய்திகள் வெளிவருதுங்க சில போட்டோஸ் பார்த்தாக்கா அவங்க கொஞ்சம் கிடைக்கிற ரெஸ்ட்ல வந்து அந்த ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் வந்து தூங்குறாங்க கொஞ்ச நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவ்வளோ வேலை பார்க்குறாங்க அப்புறம் அந்த காற்றை பற்றி நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க ஃபுல்லாகவே ஆக்சிஜன் கம்மியாகிடுச்சு அவங்க சுவாசிக்கிற அந்த காற்று அவங்கள எந்த அளவு பாதிக்கும் இல்லை குழந்தைங்களை எவ்வளோ பாதிக்கும் அப்படின்னு நினச்சாலே நமக்கு ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது ஒரு சிகரெட் யாராவது பிடிச்சா கூட பக்கத்தில் நிற்க வேண்டாம் நம்ம தள்ளி போகணும் சிகரெட்டை பேன் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனால் கிட்டத்தட்ட அந்த புகையெல்லாம் பிடிச்சா எத்தனை சிகரெட்டுக்கு சமம் அப்படின்னு கூட நமக்கு தெரிலங்க ஒரு ஒரு டைம் நம்ம ஸ்மெல் பண்ணால் ஒரு ஃபார்ட்டி சிகரெட்டுக்கு வந்து அது ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே பார்க்கும்போது நமக்கு அவ்வளோ பயமாக இருக்குது என்னடா இது அவங்க எப்படி வந்து இந்த ஃபயர்லேருந்து வெளியில் வருவாங்க அந்த மக்கள்ங்கிறது வந்து நமக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது இதெல்லாம் நான் இவ்வளோ ஃபீலிங்காக சொல்கிறதுக்கு இன்னொரு விஷயம் கூட இருக்கு மிகப்பெரிய இயற்கை சீற்றம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்தது உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் அது சுனாமி தான் அந்த சுனாமியை வந்து நான் மிக மிக அருகாமையில இருந்து பார்த்துருக்கேங்க ஏன்னா நான் சொல்லியிருக்கேன் எங்களோட வீடு வந்து அந்த கடற்கரையோரத்துல தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சுனாமி எல்லாம் நாங்க பார்த்துட்டு அதோட பெரிய இழப்புகளை எல்லாம் நேரடியாவே பார்த்துருக்கோம் அது ஜஸ்ட் வந்து அந்த சுனாமி வந்தது கொஞ்ச நேரம் தான் அதுக்கே அவ்வளோ பெரிய இழப்புன்னா இது கிட்டத்தட்ட எத்தனை மாசமா வந்து எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளோ பாதிப்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அமேசான் ஃபயருக்கு அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணோம் அதை விட இது வந்து மூன்று மடங்கு அதிகமான பாதிப்புகளை வந்து ஆஸ்திரேலியால ஏற்படுத்தி இருக்கு அப்படின்னு தாங்க சொல்லணும் ஆனா வந்து அமேசான்ல நடந்த ஃபயர் தெரிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஆஸ்திரேலியால நடக்கிற காட்டு தீ வந்து அந்த அளவுக்கு தெரியல இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னோட சன்னை வந்து ஸ்கூல்ல இருந்து வந்தா ஏதாவது ஒரு ஹாலிடேனா நான் கேட்பேன் இது எதுனால உனக்கு ஹாலிடே என்ன ரீசன் ஸ்கூல்ல சொன்னாங்களான்னு எல்லாமே சொல்லுவான் பட் நான் இந்த டைம் ஆஸ்திரேலியன் அந்த புஷ் ஃபயரை பத்தி கேட்டா நான் தான் அதை சொன்னேன் ஆனால் ஸ்கூலில் வந்து அந்தளவு அவங்க என்ன என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத கூட அவங்க சொல்லலைங்கிறது வந்து மிக இது வருந்தத்தக்க ஒரு விஷயம் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இது எதனால் ஏற்படுது இது வந்து என்ன நடந்திருக்கு இதுக்கு நம்ம
பக்கத்து நாடுகளோட உதவியையும் கூட ஆஸ்திரேலியா கவர்மெண்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்க அவங்களும் போய் உதவி செய்கிறாங்க இனிமேல் இருக்கிறதையாவது காப்பாற்றிக்கணும்ல ஸோ ஏதாவது நடவடிக்கை எடுக்கணுங்கிறதுல வந்து அந்த நாடு மிக தீவிரம் காட்டுது அந்த நாடு மட்டுமில்ல எல்லா நாடுகளுமே வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு உதவி கொண்டு தான் இருக்கின்றன இன்னும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இண்டிவிஜுவல் பீப்புள்ஸும் போய் அங்கே ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இதையும் மீறி மனுஷன் வந்து நம்ம இவ்வளோ பண்ணுறோம் இருக்கோம் இதையும் மீறி இயற்கை வந்து மனசு வச்சு ஒரு மிகப்பெரிய மழை மழை அங்க பெஞ்சது அப்படின்னு சொன்னாக்க அதோட தாக்கம் வந்து குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு எல்லா பிளான்ஸையும் பாத்தீங்கன்னா அதாவது அப்படியேதான் இருக்கு ஆனா உலகத்தை மட்டும் மனுஷன் என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம இஷ்டத்துக்கு மாத்திட்டு உலகத்து வரைபடத்தையே வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற அளவுக்கெல்லாம் நம்ம விஷயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எப்படி நம்ம அந்த உலகம் இருக்கோ அதே மாதிரி அதை பாதுகாக்க வேண்டியது வந்து நம்மளோட கையில இருக்குங்க புஷ் ஃபயர் பரவுறதுக்கான காரணம் அதோட பாதிப்புகள் அந்த அரசு என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கு அங்க இருக்கிற இண்டிவிஜுவல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஸோ இந்த ஃபயர் வந்து எல்லா வருஷமும் இல்லாம இந்த வருஷம் இந்த அளவுக்கு ஆனதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு மெயினான ரீசனை நான் சொல்லல அது என்ன மெயின் ரீசன் அப்படின்னு சொன்னாக்க வறட்சி தாங்க அந்த நாட்டில் நிலவுன மிகப்பெரிய வறட்சி தான் இந்த வருஷம் வந்த காட்டுத்தீக்கு காரணமா சொல்றாங்க சரி இந்த வறட்சி வறட்சின்னு சொல்றாங்களே இது எதனால வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து பருவநிலை மாற்றங்களால தான் இந்த வறட்சி ஏற்படுகிறது அதாவது கிளைமேட் சேஞ்சஸ் கிளைமேட்னா ஒரு இடத்துல மழை வேணும் அப்படின்னா வெயில் அடிக்கிறது வெயில்னா மழை எல்லாமே மாறி மாறி நடக்கிறது கொஞ்சம் மழை பெய்யற இடத்துல நிறைய மழை பெய்யுது ஸோ இந்த கிளைமேட் சேஞ்சஸ்னால தான் இந்த வறட்சி வருது ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் எதனால வருது பருவநிலை மாற்றம் எதனால வருது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் ஓஷனை கூட ஒரு ரீசனா சொல்றாங்க இந்தியன் ஓஷனுக்கு இந்த சைடு ஆப்பிரிக்கா இருக்கும் இந்த சைடு வந்து ஆஸ்திரேலியா இருக்கும் ஆப்பிரிக்கால வந்து நிறைய மழை பெஞ்சதாவும் ஆஸ்திரேலியால நிறைய கரண்டு போனதாவும் தகவல்கள் சொல்றாங்க இதுவும் ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஸோ இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து எதனால வந்தது அப்படின்னா முக்கியமான ரீசன் வந்து உலகம் வெப்பமயமாதல் குளோபல் வார்மிங் இதை பத்தி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் நம்ம வந்து நிறைய பார்த்துருக்கோம் அதாவது பனிமலை உருகுது ஓசோன்ல ஹோல் இருக்கு இப்படி பல விஷயங்களை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் நமக்கு எல்லாருக்குமே இது தெரியும் ஆனாலும் வந்து இது குறையிறதாவே இல்லையே அதிகமாயிட்டே தான் இருக்கு இயற்கையை வந்து நம்ம இன்னமும் வந்து அஹ் அதை சீண்டி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் உலகம் வெப்பமயம் ஆகுது ஓகே இது யாருனால வருது அப்படின்னா கடைசியா இது யாருனால வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளால தாங்க வருது நம்ம தான் நம்மளை கையை காமிச்சுக்கணும் ஸோ நம்மளால தான் இந்த உலகம் வெப்பமயமாகிட்டு இருக்கு வேற யாருமே கிடையாது மனிதர்கள் மனிதர்களால தான் இது ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி தான் இது ஸோ மனிதர்களால தான் வந்து இந்த உலகமே வெப்பமயமாயி இன்னைக்கு வந்து பல இயற்கை சீற்றங்கள் வந்துகிட்டு இருக்கு சரி ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணினா ஓரளவாவது இனிமே இருக்கிற இந்த உலகத்தையாவது நம்ம காப்பாற்றி கொள்ள முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் சில சின்ன சின்ன விஷயம் தான் சின்ன சின்ன விஷயத்த நம்ம பண்ணினாலே அது பெரிய அளவு மாற்றத்தை கொண்டு போகும் இந்த அந்நியன் படத்துல சொல்ற மாதிரி தான் ஒரு ஒருத்தரும் மனசு வச்சாதான் அதை மாற்ற முடியும் நீ வந்து இந்தியன் அந்த கவர்மெண்ட் சரியில்லை அங்க இருக்கிற ஹியூமன் சரியில்லை நேச்சர் சரியில்லை இப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்தவங்க மத்தவங்களை தான் நம்ம கையை காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கமே ஒழிஞ்சு நம்ம எப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னைக்கு கையை காமிக்கிறோமோ அது எல்லாத்துக்கும் அன்னைக்கு வந்து தீர்வு வந்துருங்க எதனால நான் சொல்றேன் இது என்னையும் சேர்த்தது தான் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் தாங்க நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்ப நம்மளால ஆஸ்திரேலியா போக முடியாது ஆனா ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் நம்மளால கொண்டு வர முடியும் அங்க அவ்வளவு காடுகள் எரியுதா இங்க நம்ம ஒரு நாலு மரத்தை நடலாங்க நம்ம மரத்தை நடுறதும் இல்லாம நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கு நம்மளோட ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு கூட அதை டீச் பண்ணலாம் ஸோ அதை வந்து அங்க நடக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இங்க வந்து பேலன்ஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்கு ஒன்னு வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா நம்ம எங்க பார்த்தாலும் பெட்ரோல் டீசல் போகதான் ஒரு நம்ம சிக்னல்ஸ்ல நிக்கிறோமா அந்த காரையோ பைக்கையோ ஆஃப் பண்ணி வைங்க ஒரு வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற இடத்துக்கு கூட காரையும் பைக்கையும் யூஸ் பண்ணிட்டு அது பயங்கர புகையை விட்டு பொல்யூஷன் ஆக்குறது ஸோ இது எல்லாமே வந்து உலக அதாவது இந்த நேச்சருக்கு எதிராகவே நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்க சின்ன சின்ன ஒரு ஒருத்தவங்களும் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம நம்ம பண்ணும் போது அது எந்த அளவு பாதிப்ப நமக்கு உருவாக்கல எங்கேயோ இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து பாவம் இன்னைக்கு அவங்க கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு அவங்களுக்குன்னா நாளைக்கு நமக்காக கூட அது இருக்கலாம் வாட்டர் வந்து அங்க நம்ம மூடாம வச்ச பைப்ல வந்து தண்ணி ஊத்திட்டு இருக்கோம் கேஸ வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஓட விடுறது நம்ம வந்து டிவி ஃபேனு இது எல்லாமே நம்ம வேஸ்டாவே எ
கட்டுனா அப்போ ஏ மேலையும் தான் தப்பு அவ்வளோ ஆக்சிஜன் கொடுக்குற அந்த அவ்வளோ மரம் செடி கொடி எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு அங்கே நம்ம ஒரு வீடு கட்டுறோம் எவ்வளோ அடுக்கு மாடி குடியிருப்புகள் வந்தாலும் டப்பா டப்பா டப்பாவா இருக்கு ஆனாலும் கூட வீடு இல்லை வாடகை ஜாஸ்தி இந்த மாதிரியான செய்திகளை தான் நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் தனியா வாழணும் அப்படின்னு நம்ம என்னைக்கு நினைச்சோமோ அப்பவே இந்த மாதிரி நிறைய வீடுகள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியை விட்டுட்டு நம்ம வந்து நம்ம செப்பரேட்டா இருக்கணும் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டர்ஃப்ளை ரியாக்ஷன் தான் ஒன்றுக்கு பின்னாடி ஒன்றுக்கு பின்னாடி ஒன்று தான் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம எப்போ வேணான்னு நினைச்சோமோ அப்போ வந்து நமக்கு தனி வீடு வேணும் வீடுக்குன்னா இடம் வேணும் இடத்துக்குன்னா அங்கே எதுவும் இல்லை ஸோ விவசாய நிலத்தை அழிச்சா தான் அங்கே வீடு கட்ட முடியும் ஆல்ரெடி ஒருத்தவங்க ஃபாரஸ்ட்டை அழிச்சு தான் விவசாய நிலமாக்குனாங்க விவசாயத்து நிலத்தை அழிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வீடு கட்டிக்கிறோம் இதில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு க விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதை வீடு கட்டிட்டு நம்ம மாடியில் ஒரு மாடி தோட்டம் இல்லைனா அப்பார்ட்மெண்ட் பால்கனியில் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன செடி வளர்த்து அதில் கிடைக்கிற காய்கறியை வந்து நம்ம ஆர்கானிக் காய்கறி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்றோம் காய்கறி மட்டும்தான் முக்கியமா அது நமக்கு மட்டும்தான் கிடைக்குது ஆனா வந்து நாம் அழிச்ச அந்த கீழே இருக்கிற மரங்கள் வந்து எவ்வளோ ஆக்சிஜனை கொடுக்கும் அதுக்கு வந்து நம்ம வளர்க்குற இந்த சின்ன சின்ன செடிகள் வந்து ஈடாகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிக்கணும் கட்டாயமா இந்த புஷ் ஃபயர் வந்து எந்த அளவுக்கு தீவிரமா எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி வந்து ஆஸ்திரேலியாவில ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் வெடிச்சிருக்கு அங்கே உள்ள மக்கள் சில கோரிக்கைகளை முன் வச்சு இந்த போராட்டத்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது அனிமல்ஸை சேவ் பண்ணணும் இந்த காட்டு தீ வராமல் தடுக்கணும் அதுக்கு நிறைய பாலிசிஸ் கொண்டு வரணும் எதுக்குன்னா இந்த வறட்சி இந்த மாதிரி கிளைமேட் சேஞ்சஸ்லாம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அதை குறைக்கிறதுக்கு நம்ம நடவடிக்கை எடுக்கணும் கவர்மெண்ட் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இப்படி பல கேள்விகளை அவங்க முன் வச்சு அதுக்கான விடையையும் தேடி அவங்க வந்து மிகப்பெரிய போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த போராட்டம் மட்டுமே வந்து இதற்கான தீர்வு கிடையாதுங்க நம்ம ஒரு ஒரு மனுஷனும் வந்து அதுக்கான தீர்வை தேடணும் நம்ம மட்டும்தான் இதுக்கு வந்து சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும் அது நம்ம கையில் தான் இருக்குது நம்ம தான் வந்து இதுக்கான சேஞ்சஸை கொண்டு வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா மழை நீரை சேகரிக்கணும் நிலத்தடி நீரை பாதுகாக்கணும் சில சில விஷயங்களில் நம்ம மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் இன்னைக்கு அது ஆஸ்திரேலியாவில் நடக்குது நாளைக்கு நாமம் கூட பாதிக்கப்படலாம் நம்ம தாங்க அதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் வேற சொல்யூஷனே கிடையாது நம்ம மனசு வச்சாதான் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் முன்னேற்றம் என்ற பெயர்ல வந்து பல்வேறு தவறுகளை வந்து நம்ம இயற்கைக்கு எதிராக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அது தப்புன்னே நமக்கு தெரியாம தான் செய்யறோம் இனிமேலாவது நம்ம திருந்திக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இயற்கை நமக்கு சில எச்சரிக்கைகளை கொடுக்கறதா நம்ம எடுத்துக்கிட்டு சில தவறுகளை திருத்திக்கிட்டு நல்ல உலகை படைப்போம் நல்ல உலகில் வாழ்வோம் இயற்கையை மகிழ்விப்போம்